ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப சத்தும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட கொடுக்கலாங்க அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் வாங்க சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு கடலை மாவு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த சின்ன கிளாஸ்லாம் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கையில் நல்லா அமைத்து விட்டு நான் கையில் இந்த இப்படி வச்சு அமைத்து விடல இப்படி அமைத்திக்கிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்மெல் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு வந்து ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வயிறு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாமே இந்த சீரகமும் ஓமும் சரி பண்ணிடும் அதனால தான் நம்ம சேர்க்கிறோம் இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி கெட்டியே இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்றணும் முதல்ல இதை அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா சைடும் உப்பு எல்லாம் போகிற மாதிரி கெட்டி ஆகிடும் இந்த மாதிரி தான் ஊற்றணும் இப்போ ஒரு கப் வந்து கடலை மாவு சேர்த்து விடலையா ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இதில் கெட்டியே இல்லை இதுதான் இதில் ட்ரீக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிட்டத்தில் ஊற்றி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப அங்கங்கே கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சிடலாம் அடுப்பில் இப்போ பேன் வச்சாச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கை விடாமல் என்ன பண்ணணும் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அது நல்லா திக்காகணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரணும் பாருங்களேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட விட நல்லா திக்காகுது பாருங்கள் இன்னும் நல்லா திக்காகும் நம்ம கை விடாமல் இதை வந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம இதை அப்படியேவும் பண்ணலாங்க ஆனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி இதை ஒரு தடவை குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு ஃப்ரை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லது அதனால தான் சரி ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு நெய் சேர்த்து குழந்தைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் திக்காயிருச்சு இன்னுமே நம்ம இறக்குனதுக்கு அப்புறம் சூடு ஆறும் இல்லையா அப்போ இன்னும் கொஞ்சமே திக்காகுங்க இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க நல்லா இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபோர் காலை இப்படி அமைக்க விடுங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கடலை மாவு அதோடு இதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க அதுக்கு முன்னாடி மல்லித்தழை இதில் சேர்த்துடலாம் சப்போஸ் உங்களோட கீரை ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வல்லார கீரை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஒரு கட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் இப்போ உப்பு உரப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இப்போ இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நல்லா இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிஞ்சிடணுங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவும்போது அதில் வந்து ஒட்டாதுங்க அதனால நம்ம எண்ணெய் தடவுறோம் இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கையை நல்லா தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதை ஈவனாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அப்படி பண்ணும்போது கையை ஏன் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒட்டாமல் வரும் அதனால தான் இப்போ ஒரு நைஃப் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி விடுங்க கத்தியிலையும் ஒட்டுச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் கத்தியையும் லைட்டாக தண்ணி நினச்சிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாதுங்க கத்திரியிலையும் லைட்டாக வந்து தண்ணி திரவியாச்சு இப்போ தேவையில்லாத நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம கையில் தானே ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அதை எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறமேட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இப்போ உங்களை கட் பண்ணிவிட்டு அதை எந்த அளவுக்கு வந்து எடுக்க வருதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா எடுக்க வரும் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இன்னும் நல்லா காஞ்சிருட்டும் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே நம்ம குக் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே நீங்கள் எடுங்க நல்லா முருகவும் எடுத்திங்கன்னா முரு முருண்டம் சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் நல்லா திருப்பி ஃபஸ்ட் டைம் போட்ட உடனே திருப்பி விட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே உடஞ்சிரும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதை அப்படியே விடுங்க பாருங்களேன் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோவும் உங்கள் செல்லுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பா